ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో కొత్తగా ఆధిపత్య పోరుకు తెరలేచింది అది కూడా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీలోనేనని తెగ ప్రచారం జరుగుతోంది మొన్నటిదాకా మంత్రిగా ఉన్న పట్నం మహేందర్ రెడ్డికి ఈ మధ్య టీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకొని మంత్రి పదవిని పొందిన సబిత ఇంద్రారెడ్డికి మధ్య ఆధిపత్య పోరు ముదురుతోందని చెప్పుకుంటున్నారు ఏడాది క్రితం వరకు కొనసాగిన తన హవ ఒక్కసారిగా తగ్గిపోవడంతో మహేందర్ రెడ్డి తట్టుకోలేకపోతున్నారని గులాబీ శ్రేణులే గుసగుసలాడుకుంటున్నాయి అనుకోకుండా దొరికిన పట్టును కొనసాగించుకునేందుకు సబిత ఇంద్రారెడ్డి కూడా పట్టుదలతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది మొన్నటి వరకు పట్న మహేందర్ రెడ్డి మంత్రి రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు జిల్లాను శాసించారు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినా ఎమ్మెల్సీగా గెలిచి ఉనికి కాపాడుకున్నారు కాని మారిన రాజకీయ సమీకరణాలతో మహేందర్ రెడ్డికి అత్తవరసయ్యే సబిత ఇంద్రారెడ్డి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు అంతే అల్లుడు సైలెంట్ అయ్యారు అల్లుడి అవకాశాలను అత్త దెబ్బ కొడుతోందని కథనాలొస్తున్నాయి గతంలో టీడీపీలో ఉన్న పట్నం మహేందర్ రెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా తాండూరు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి మంత్రి వర్గంలో మంత్రి అయ్యారు మహేందర్ రెడ్డి నాలుగున్నరేళ్ల పాటు రవాణా మంత్రిగా పనిచేశారు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో అన్ని తానై నడిపించారు తన సోదరుణ్ణి ఎమ్మెల్సీగా చేసుకున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిది మధ్య కాలంలో మహేందర్ రెడ్డి చెప్పిందే ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో వేదంలా నడిచింది రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ఆయన రాజకీయ జీవితం కూల్గానే సాగింది కానీ ముందస్తు ఎన్నికలు మహేందర్ రెడ్డిని తీవ్ర ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో తాండూరు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఆ తరువాత స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీగా గెలిచి మళ్లీ మంత్రి పదవిపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు కానీ ఇక్కడే మళ్లీ మహేందర్ రెడ్డికి కొత్త చిక్కు వచ్చిపడింది కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సవిత ఇంద్రారెడ్డి టీఆర్ఎస్ కండువా కప్పుకున్నారు మహేందర్ రెడ్డికి ఆమె స్వయాన అత్త ఆమె రాకతో మహేందర్ రెడ్డికి ఇబ్బందికరంగా మారింది ఎమ్మెల్సీగా గెలిచిన తర్వాత మంత్రివర్గ విస్తరణలో తనకు ప్లేస్ దక్కుతుందని ఆశించిన మహేందర్ రెడ్డికి నిరాశ ఎదురైంది అత్త సబిత ఇంద్రారెడ్డి కేబినెట్ లో చోటు దక్కడంతో అల్లుడిని పక్కన పెట్టారు మహేందర్ రెడ్డిని కేవలం వికారాబాద్ జిల్లాకు పరిమితం చేయడంతో ఆయన జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు దీంతో ఆయన ఏదైనా నామినేటెడ్ పోస్టు దక్కించుకుని జిల్లాలో చక్రం తిప్పాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారట ఓ వైపు మంత్రి పదవి లేదు కనీసం మంత్రి పదవి దగ్గర ఉండే నామినేటెడ్ పదవి సంపాదిస్తే జిల్లాలో చక్రం తిప్పవచ్చని ఆయన ఆలోచనగా తెలుస్తోంది మొత్తం మీద అత్త అల్లుడి ఆధిపత్య పోరుపై జిల్లాలో ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది